Привет, друзья! С вами я, Александр, микрофонный любитель, микрофонный маньяк, причем все микрофоны люблю одновременно, одинаково и с большой степенью, что называется, вменяемости, потому что я четко осознаю, что вот та петличка, в которой я сейчас работаю, это та самая копия, на которую я уже снимал обзор. Ссылочка будет вот здесь. Настала пора эту копию познакомить и непосредственно сравнить с тем самым оригиналом, который появился у меня в наличии. Конечно, уже сразу же визуально ощущаю, Ощущаются изменения, здесь более такой, скажем так, податливый шнурочек, что немаловажно. Немножко другое крепление, чем у копии. Надо сказать, что у копии мне больше нравится, поскольку здесь металл. Вы сейчас это все посмотрите вблизи. Ну и крепление непосредственно к самому передатчику беспроводному. В принципе, у обоих петличек реализовано хорошо. Хотя, конечно же, виден оригинал, более такой массивный. Сейчас я говорю в диктофон Sony. Вавочка, которую вы можете послушать, она будет конечно же, в тесте, а потом мы сейчас сравним лоб в лоб а, две, две этих петлички, а потом мы с вами а, пойдем на коридор и попробуем на настоящей камере через уже передатчик на большой камере, через передатчик, сделать еще один такой стресс-тест в коридоре, в плохих условиях, на ходу. Ну, то есть, можно сказать, что это рабочий тест. А теперь давайте пока их протестируем лоб в лоб. Напомню, я сейчас говорю в копию. Каждый охотник желает знать, где самые свежие и самые крутые копии синхайзеровских петличек. Каждый охотник желает знать, где самые вкусные копии синхайзеровских петличек. Каждый охотник желает знать, где самые вкусные копии синхайзеровских петличек. Каждый охотник желает знать, где самые вкусные копии синхайзеровских петличек. Каждый охотник желает знать, где самые вкусные копии синхайзеровских петличек. Каждый охотник желает знать, где самые вкусные копии синхайзеровских петличек. Каждый охотник желает знать, где самые вкуснейшие копии синхайзеровских петличек. Ну а теперь, собственно, в коридор. Начинаем суровый тест, тест в движении, причем это копия. Каждый охотник желает знать, где самые вкусные копии синхайзеровской петлички. Каждый охотник желает знать, где самые вкусные копии синхайзеровских петличек. В не самых легких условиях мы записываем этот тест, но тем интереснее он будет, как отработают обе петлички. В таком же положении, на таком же расстоянии от меня, от моего рта, оригинальная петличка. Каждый охотник желает знать, где самые вкусные копии синхайзеров. Каждый охотник желает знать, где самые вкусные копии синхайзеровской петлички. Каждый охотник желает знать, где самые вкусные копии синхайзеровских петличках. В не самых благоприятных условиях мы записываем этот тест, но тем интереснее будет, как обе петлички себя поведут и себя проявят. Свои самые сильные или, наоборот, слабые стороны. Итак, посмотрим на наших подопытных. Вот эти файлы доступны, 4 файла доступны по ссылке вавочки. И, наверное, я сделаю, прежде чем говорить, прежде чем рассказать свои ощущения, вот такую штуку. Я сравнил, хотя, в принципе, это неправильно сделать, потому что здесь не идет речь о сравнении А, Б, да, то есть это в разное время было сделано, но вот именно это, это было, видите, с рекордера взято. И мы видим, что... Та самая, ну, фейковая, да, реплика, можно сказать, она чуть ярче, он видно по поведению, да, и проигрывает а, Синхайзеру оригинальному в вот этой вот такой, знаете, серединистости. То есть а, по ощущению и по графику даже видно, что более дешевая петличка, она ведет себя как дешевые микрофоны. То есть они, не имея хорошего, хорошего базиса вот такого вот, да, где-то провал посередине, они вам пытаются продать свою хай-файность да, тем, что они показывают высокие частоты. То есть нашему уху, не знаю, исторически так сложилось, приятно слышать, что вот есть вершочек, значит, это качественное. В то время как по обработке все таки я склоняюсь к тому, что Sennheiser оригинальный, он, ну, он более мясистый, он более податливый, он, у него звук более ровнее, если хотите, да, то есть его очихашечка, она более, вот смотрите, да, хотя ни о чем не говорит, если по одному смотреть, но бам и бам. То есть если еще более вот наглядно и детально, то здесь вот эти вот провалы все, они, скажем так, чем у Синхайзера, более явственно видны. А это значит, что петличка будет обрабатываться, а петличку нужно что дорогую, что дешевую все равно обрабатывать, чтобы получить крутой звук в финале, да, то есть постпродакшн вы делаете. Во-первых, вы исправляете, например, косяки рекордера. Рекордер, вот смотрите. 
Каждый охотник желает. Это рекордер, да, потому что ведь качество всей цепи, оно будет характеризоваться качеством самого слабого звена. Если рекордер шумит, значит петличка шумит. Петличек. Каждый охотник желает знать, каждый охотник желает знать. Хотя вот так вот, если шотау, да, перестрелку исполнять, может показаться, что в принципе разницы мало. И да, я вот сейчас посмотрел цену, там 165 цена, примерно 160 долларов стоит Синхайзер. Конечно же, по отношению к 20-долларовому конкуренту, это совсем чуть-чуть превращение качества, но это удобство работы. Потом меньше... Мы переплачиваем сразу, покупаем дорогой продукт, чтобы потом сэкономить свое время на обработке. Поймите, то есть это ну, сразу ты покупаешь, например, хорошую машину, да, если ты таксист, понятно, что ты будешь и, и таксовать, и потом у тебя нет время простое, ты постоянно таксишь. Так и тут у тебя петличка постоянно работает. Я испытал колоссальный кайф, когда вот познакомился с Синхайзером, оригиналом ME2, хотя я еще раз говорю, что эта реплика, она самая достойная, и она, вот послушайте сейчас внимательно, лучше бои. Вот я никогда не использую это слово лучше, но здесь она на самом деле интереснее, чем боя, стоит также. 20 баксов очень взрослый звук имеет и сейчас у меня именно эти две петлички то есть эта копия и аудиотехника я себе приобрел 3550 да 3550 аудиотехнику петличку вот у меня сейчас а, на на двум на двух топовых местах я отдаю себе отчет в том что я в принципе то не работаю с петличками, это не мой профильный продукт, да, но если бы я был, у меня был другой бы формат, наверное, на, на YouTube или еще где-то, или я там постоянно ездил бы на интервью какие-то, или я был бы видиком тем же, я бы обязательно заморочился и перекупил бы себе Sennheiser ME2. Я оцениваю свои силы, я понимаю, что в принципе... То качество, которое выдает этот, эта реплика, то качество, которое выдает аудиотехника, мне вполне хватает. У меня есть ручки, знания, чтобы выкрутить более-менее похожий звук. Вот, в принципе, и все резюме. То есть, если вы нацеливаетесь на профессиональную работу, тратьте 160 долларов, потому что альтернатив, вот, альтернативы есть. Это те же, может быть, шурики какие-то, они угадываются очень сильно по таким квадратным в прищепочке отверстиям. Это шурики. Но, в принципе, если вы посмотрите на очень много количества да, блогеров, они используют этот Синхайзер. И вот эта вот шляпка их фирменная, фирменный грибочек, очень сразу бросается в глаза, и ты понимаешь, что человек купил себе вот такую вот хорошую петличку, знает, в принципе, либо у него хороший звукач. Поэтому не бойтесь, даже здесь, не бойтесь этих копий. Я не рекламирую их отнюдь. Я, мало того, я не даю ссылку на Алиэкспресс. Вы найдете сами по названию этого а, микрофона. Ну и опять-таки, давайте вот просто послушаем то, что мы записали в холле. Самые вкусные копии синхайзеровской петлички. Каждый охотник желает знать, где самые вкусные копии синхайзеровских петлич. Мы видим, что даже даже и еще на, на проводнике, да, на беспроводном, где тоже качество чуть-чуть подъедается, здесь уже все козыри Синхайзера как будто бы и не очевидны. Так что делайте выбор, выбор все равно делать вам. Но я же скажу, что в принципе я не разочарован как в дешевой петличке но, копии, но я очарован оригиналом. Вот будет мой вердикт. В следующем видео говорим о том, что же такое универсальный микрофон и какие требования к нему мы предъявляем. С вами был Александр Спирит. Увидимся, услышимся. Пока.